Olá, pessoal da Wine Weekend, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Marizek, eu sou sommelier de vinhos, trabalho no mercado de vinhos há cerca de oito anos. Comecei a minha carreira como sommelier em salão, ou seja, em restaurantes. Depois eu migrei para o varejo, né? E desde então não larguei é, mão. Gosto muito de trabalhar no varejo, acho uma área também importantíssima para o nosso mercado, para o desenvolvimento. É, hoje eu sou sommelier da Evino. Na verdade, já tive uma passagem na EV no meu passado e retornei esse ano como embaixadora da marca e também sou mulher da empresa. Ah, eu estudei em Londres, fiz alguns cursos de especialização e também um Master em Inteligência e Gestão do Varejo para unir as duas coisas, né? a parte técnica e também a parte comercial e mercadológica. Eu, eu imagino que vocês já conheçam a Evino, mas para quem não conhece a Evino, a Evino é a maior e-commerce de vinhos da América Latina. A Evino é líder em importação de vinhos franceses, italianos e espanhóis e também está ali figurando sempre entre os top 5 e top 10 de importadores uh, de Portugal, de Argentina, de Chile. O trabalho é incessante para trazer novos rótulos, por isso que algumas pessoas acabam é, não encontrando, às vezes, alguns vinhos que já compraram no passado, porque a, a, essa rotatividade de rótulos e, os, e opções de produtos faz parte do nosso trabalho. E é por isso que hoje também é, o tema dessa, desse, desse webinar é como comprar vinhos online, né? Eu sei que algumas pessoas têm bastante dúvidas sobre isso, o onde eu começo, que vinho que eu escolho, Jéssica, como é que eu faço? Eu já quero começar falando para vocês o seguinte, tá bom? É, nós, da Evino, independente do produto, é lógico que a gente quer vender, o objetivo é esse, a Evino é uma empresa varejista online, mas a gente também trabalha é, dando base, dando sustentação para que você, consumidor de vinhos, se sinta é, mais segura e mais segura na hora de escolher a sua garrafa. Eu, como falei, trabalho com vinho, já fui sommelier de salão, trabalho no varejo, mas a minha base, de fato, é uma base educacional. É, eu também sou educadora de vinhos e trabalho com educação há 17 anos. Eu comecei dando aula é, ali no comecinho dos meus 20 anos, tá? É, então, é importante que a gente divida com você também conhecimento para que você se sinta, de novo, mais confiante nas suas escolhas. E aí, eu preparei hoje hoje nove dicas, nove dicas para que é, você aprenda um pouquinho mais, fique um pouco mais de olho, um pouco mais alerta na hora de comprar vinhos online. Quero já adiantar o cupom de desconto, isso mesmo, tem cupom de desconto para você é, usar no site da Evino. O cupom se chama Wine Weekend, uh, com letra maiúscula, usa tudo letra maiúscula, tá? Entrou no site da Evino, fez qualquer compra, usou o cupom Wine Weekend, você tem 10% de desconto no valor final da sua compra. Então, aproveita, anota as dicas que eu vou te dar hoje e aproveita esse cupom. A primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, uh, e eu falo isso sempre, parece que é bobeira, mas, é, mas não é, tá? Uh, conheça os seus gostos pessoais. Isso para comprar qualquer coisa, seja no ambiente online, seja no ambiente físico, tá bom? É, não tem como você saber de antemão se você vai gostar de um vinho feito com um taná, se você só toma moscatel, por exemplo porque são mundos muito diferentes. O que, que é isso, Jéssica? Quando a gente fala de Taná, a gente está falando de um vinho tinto, parrudo, 
com muito tanino, é, em geral bastante secos e com passagem em barrica, na grande maioria. Quando a gente fala de moscatel, a gente está falando muitas vezes de espumantes delicados, florais, e que podem ser doces. Na grande maioria são doces, tá? É, não é que todo moscatel é doce, isso é uma falácia. Quem decide se um vinho é doce e seco é o produtor, não é a uva, tá bom? Uh, mas... Voltando essa, ao nosso raciocínio, não tem como você descobrir se você vai gostar de taná se você só toma moscatel. Você precisa começar a experimentar sabores diferentes, coisas diferentes, para entender o seu gosto pessoal. É o seu gosto pessoal, mais do que as dicas que eu vou te dar, que vão lhe garantir uma compra certeira, tá? Presta atenção em você, presta atenção no vinho que você toma e que você mais gosta. Presta atenção no vinho que você toma e na combinação desse vinho com comida. É, se surge um sabor, um terceiro sabor, né? Essa junção do vinho e da comida, se surge, surge um terceiro sabor. Isso é bastante importante, tá? Não levem isso, é, é, se, não deixe de levar isso a sério. E eu vou voltar nesse tópico durante as nossas falas, tá bom? Certo, anotado? Agora, a dica de número dois é a pesquisa. Uh, eu vejo, nessa minha experiência, eu já trabalho com vinhos há oito anos, e eu vejo que as pessoas querem sempre muita, as respostas muito prontas, os vinhos coringas, que vinho que eu compro para combinar com tudo, que vinho que eu, que eu não pode faltar na minha adega, é, a pesquisa é importante, existe sim vários vinhos coringa, está tudo certo, mas a pesquisa é importante, ver o preço, uh, ver outros, outros, outros rótulos de uma mesma casta ou de uma mesma região que você gosta, por exemplo, é, 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 é legal. E aí entra uma dúvida que vocês sempre têm, uh, eu também... Nessa, nessa minha jornada dentro do mundo do vinho, eu já tive uma loja de vinhos, na verdade, um quiosque, né? E aí, nesses quiosque, nesse quiosque, eu sempre tentava trazer alguma coisa, algum rótulo diferente, algum rótulo que as pessoas é, nunca tinham tomado, que eu, eu tinha quase certeza que as pessoas nunca tinham tomado, e, às vezes, no mundo do vinho, o discurso, ele não acompanha a, a ação. Então, as pessoas querem provar coisas novas, mas quando elas viam o rótulo, mas, ai, eu nunca vi esse rótulo. Ai, mas será que isso aí não, não é falsificado, não, hein? Ah, mas será que é bom mesmo? Eu nunca tomei. Então, assim, uh, quando você pesquisa um rótulo que você só encontra ele em uma importadora no Brasil, ou em uma loja que importa, muito provavelmente tá tudo bem. Por quê? Porque essa importadora foi lá, né, levou os seus compradores, fez algum contato com esse produtor, seja na Austrália, na Espanha, e está trazendo para o Brasil com exclusividade este rótulo. Então, ter somente no site, é, nesse site, não quer dizer que o vinho não seja bom ou que o vinho seja contrabandeado. Gente, nada disso, tá? É, pesquisem, mas também tenham esse entendimento. Vinhos exclusivos que você encontra em um só lugar, não quer dizer que o vinho é ruim, talvez quer dizer que aquelas pessoas encontraram um rótulo especial e estão trazendo para você provar para sair um pouco mais da, da mesmice. Eu entendo que a zona de conforto no mundo do vinho ela é bacana, porque ninguém quer comprar um vinho que não gosta de tomar, mas... É abaixo aos preconceitos com os rótulos que não são tão famosos assim, tá? Beleza? Você parte dos rótulos famosos, daqueles que você gosta, para provar aquele rótulo completamente diferente, que quase ninguém ouviu falar, só você sabe. Tem coisas muito legais que saem dessas, desses unicórnios que a gente chama do mundo do vinho, 
tá? É, vamos para a nossa terceira dica, que são os comentários online, os comentários de, de enófilos, né? Ou seja, de outras pessoas que gostam de vinho, mas não são profissionais. E os comentários dos profissionais, ou mesmo as pontuações desses profissionais, né? Vamos começar falando dos comentários de outros bebedores de vinho, de outros enófilos despretensiosos. Tenho que sempre seguir esses comentários ou essas pontuações? Ah, eu só compro se no aplicativo que eu tenho tem nota 4.5 é, e tudo mais. É um bom guia, mas toma cuidado. Lembra na primeira dica que eu falei que o seu gosto pessoal é importante? Pense o seguinte, você gosta de vinhos feitos com a uva Cabernet Sauvignon e você quer comprar um rótulo feito com a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon gera vinhos, em geral, é, encorpados, com nota de fruta negra, tanino um pouco mais elevado. E aí você vai no aplicativo e está um comentário lá, não, esse vinho, esse aqui é uma porcaria. Não, porcaria, achei amargo, achei desequilibrado muita acidez, só que essa pessoa que deu esse comentário é uma pessoa que talvez só tome espumantes, rosés mais leves, e para essa pessoa, esse Cabernet Sauvignon não é legal, porque não é o vinho que agrada o paladar dele ou dela. Então, essas pontuações, elas são interessantes, mas é a gente não tem muita noção de que parâmetro uh, essas pessoas, de onde elas partem para fazer as análises. É por isso que análises de profissionais, elas sempre estarão despidas de opinião pessoal. Não é sobre eu gostar de um vinho de 35 reais ou eu gostar de um vinho de 250 reais. Esse vinho é bem feito e vale o quanto ele está sendo vendido, é essa a história, é, é esse o grande diferencial. É, os profissionais, os críticos de vinho que dão as pontuações provam centenas, às vezes milhares de rótulos num ano, justamente para ter essa opinião consistente dos estilos de vinho, para tomar um bordô de entrada e falar, putz, esse bordô de entrada é bem feito, para tomar um borgonha é, mais antigo, mais complexo e falar, esse é um, é um borgonha complexo bom, para tomar um chirras é, australiano e entender que sim, aquele é, é, uma boa, é um bom rótulo de um chirras australiano. Essa é a diferença, tá? As pontuações, elas são muito legais como guias para você que está começando, talvez. Mas também, não se prenda somente a elas, tá? Vamos para a nossa próxima dica? A nossa próxima dica é os famosos kits que a gente vê nos e-commerce. Eu vou tomar uma tacinha de vinho que eu mereço. Eu estou tomando um espumante, tá? Uma tarde quente e chuvosa aqui em São Paulo. Então, eu quero me refrescar tomando um espumante. Inclusive, está lá no site da Evino, quem quiser olhar, ó. Premier Bull é, da região do Languedoc-Roussillon, ali na França. Bem gostoso, rosé para o verão, delícia. Ah, o pro... Estão gostando das dicas? Olha, é, depois anotem também aí o meu Instagram. Meu Instagram é Jessica Marinzek, ou mesmo o Instagram da Evino, só Evino. Mandem os seus feedbacks, mandem as suas perguntas, tá bom? É, não vamos deixar essa conversa acabar por aqui, vamos estender essa conversa em outras redes sociais, porque faz bem, a gente gosta de falar de vinho. Então, podem me procurar é, nas redes sociais ou através do Instagram da Evino. Lembrando o cupom de 10% de desconto, que é o Wine Weekend. Você entra no site da Evino, compra aquilo que você quiser, e aí no final da compra vai ter um espaço para você colocar o cupom. O cupom é Wine Weekend, com caixa tudo alta. E aí você leva 10% de desconto na sua compra. Certo? Bom, é, queria falar dos kits, não é mesmo? As pessoas ficam, mas eu não sei se esse kit é bom, Jéssica. 
porque eu acho que eles vão colocar uns vinhos aí, ó, ó, para acabar o estoque. Vai vir uns negócios ruim. Ai, não, será que eu compro o kit? Gente, qual que é a história do kit, né? Eu, eu entendo essas visões super pessimistas de vários lados. Uh, mas os kits, eles são criados justamente para quem vem comprar online e tem muitas dúvidas, não sabe o que fazer. Então, a gente cria um kit, kit de vinhos para carne vermelha, kit de vinhos para se refrescar, kit de vinhos para comer com fundi, kit de vinhos de entrada. É um, é um guia, é um passo para te ajudar na sua, na sua compra, tá? Às vezes, nesses kits, sim, a gente vai colocar algum rótulo que as pessoas sozinhas talvez não chegariam nele, não encontrariam nas buscas, porque é um vinho é, da Romênia, ninguém, ninguém não, mas é difícil alguém, hoje eu quero comprar um vinho da Romênia ali no Google, não acontece frequentemente. Então, a gente coloca ali algumas descobertas, porque faz parte, é do nosso interesse, é do interesse do varejista, da pessoa que comercializa o vinho também, que você conheça novas, uh, novos rótulos, para que você peça novos rótulos. A gente quer trazer mais, mas não dá para trazer mais se as pessoas não pedem mais também. Então, não tenham medo dos kits, é, olhem os temas dos kits, olhem, é, pesquisem mesmo esses rótulos. É, deixa eu ver. Ah, porque, inclusive, inclusive, a, a gente vai entrar, essa é a dica de número 4, a gente vai entrar na dica de número 5, que são os vinhos meio secos, né? É, ah, Jéssica, mas eu compro kit no site XYZ, e aí eu fiquei super chateado ou chateada porque veio vinho meio seco. E aí a gente parte para a nossa dica de número 5, que é o seguinte, cuidado com esse medo do vinho meio seco, Vou explicar para vocês como é que funciona. Quem decide se um vinho é seco, meio seco ou doce? Não sou eu, sou a, a sommelier. Não é o site, é o produtor, lá na vinícola. Nem a uva, nada. E aí, é, as, a legislação para um vinho ser considerado seco e meio seco, ela muda de país para país. O que acontece na Europa nessa, é, nessa legislação não é o mesmo que acontece aqui no Brasil. Então, muitas vezes, um vinho é considerado seco lá na Europa, quando ele chega no Brasil, ele deixa de ser é, seco para ser classificado como meio seco. Essa é a forma como o Ministério da Agricultura vê, como o Ministério da Agricultura trabalha, e todas as importadoras de vinho precisam seguir essas premissas. E aí, qual que é essa regra brasileira? Essa regra brasileira funciona da seguinte maneira, até 4 gramas por litro de açúcar, uh, o vinho pode, deve, aliás, ser classificado como seco. Acima de 4 e até 25 gramas por litro de açúcar, esse vinho vai ser classificado como meio seco. Olha só o tamanho é, dessa, dessa, dessa extensão do meio seco, né? E a partir de acima de 25 gramas por litro de açúcar, a gente tem um vinho doce. Uh, então, a extensão do meio seco ela é tão grande que um vinho tem 4,2 gramas por litro de açúcar. No paladar, esse vinho é seco. Quando você engole, você sente secura. Mas, mas esse vinho precisa ser classificado como meio seco, tá? Então, tomem cuidado na hora de, é, de julgar o vinho pelo meio seco, tá bom? Uh, um vinho, ele não é, não tem somente qualidade é, baixa ou, ou alta qualidade, porque ele é meio seco, ou porque o álcool é 13,5, nada disso. 
a produção do vinho ela é muito meticulosa, tem a ver com o solo, tem a ver com a quantidade de incidência solar de uma região, é, tipo de, de condução da videira, técnicas de vinificação já lá na adega, não dá para a gente simplificar o nosso vinho para falar é meio seco, baixa qualidade. É tem pouco alto, álcool, baixa qualidade. Essa, essa, essas são, são análises muito rasas de, de uma produção que é uma cadeia muito grande, tá bom? Certo? Então, não tenham preconceito, provem esse vinho, degustem esse vinho, para vocês verem se vocês vão gostar ou não, tá? Olha... É, lá, no, lá no YouTube da Evino, a gente lança vídeos de conteúdo toda semana. Toda semana a gente posta alguma coisa sobre barolo. Será que é legal? Ah, o quê? Lógico que é legal. Mas qual que é a produção de barolo? Dicas de harmonização... É, produção de vinhos lá na região dos vinhos verdes. Então, é, esse, esse, essa conversa que a gente está tendo é um pequeno conteúdo daquilo que a gente já coloca online toda semana no YouTube, no Instagram da Evino. Então, por favor, fiquem de olho, tá? E a gente falou de harmonização e a minha próxima dica é a compra pela harmonização. Muita gente compra pensando em harmonizar. Será que você é essa pessoa? Você compra pensando em harmonizar? Você compra pensando numa refeição? Por quê? Por que, que eu estou falando isso? É super válido. Tem gente que fala assim, Jéssica, eu compro porque eu gostei do rótulo. Achei o rótulo bacana. Está tudo bem. Está tudo bem a sua motivação de compra online. Na maioria dos sites, você pode encontrar é, as dicas de harmonização. Existem algumas que a gente coloca lá no site da Evino, a gente vai apurar isso ainda mais, mas não só as dicas de harmonização. Lá você vai encontrar a, o nível de açúcar dos vinhos, o nível de acidez desse vinho, o nível de tanino. Na ficha técnica do produto, você vai encontrar essas informações. Então, eu sei que está todo mundo na pressa, eu sei que está todo mundo querendo comprar o seu vinho logo, para essa garrafa chegar logo, você aproveitar com quem você ama. Mas é, essas informações estão lá. Deem uma olhada, tá bom? Não só de harmonização. Quando a gente fala de harmonização, não fiquem preso na regrinha de é, carne vermelha com vinho... É, carne... É, carne vermelha com vinho tinto ou carne branca com vinho branco. Calma, tem algumas modificações que a gente pode fazer no meio do caminho também. O molho, se houver algum molho na refeição, ele faz muita diferença, sabia disso? Vou te dar um exemplo. Se a gente tem um salmão, que é um peixe um pouco mais gorduroso, e a gente usa um molho mais cítrico, talvez essa harmonização com um vinho branco fique muito legal. Mas se eu pego um salmão e aí eu penso num molho de frutas vermelhas, eu já vi por aí, uma, essa harmonização com o Pinot Noir, por exemplo, que é uma uva tinta, faz também, é, faz também vezes ali, fica bacana, então partir da harmonização é uma forma de escolher o seu vinho, Jéssica, quero servir entradas, saladas, peixes, aves e até uma carne de porco, o que, que você me sugere? Sugiro espumantes, espumante é muito coringão na hora de você harmonizar, muito mesmo, vai bem com, às vezes com massa, com queijos em geral, mesa de queijos e nozes, se você está pensando em fazer uma harmonização com peixe, então vinhos rosés secos, brancos, tá, fundir, fundir é um negócio muito legal, brasileiro ama, e fica super legal com brancos encorpados, passados em barrica, né? Uh, carne com, com é, tintos, com bastante tanino, vão combinar muito bem com carnes vermelhas, por conta da, da quantidade de sal. Então, partir da harmonização é uma boa na hora de você fazer a sua compra, tá? Certo? Belezura? Essa é a minha dica de número 6. A minha dica de número 7 é a seguinte, tire as suas dúvidas com o time 
que estará trabalhando ali é, nessa, nesse e-commerce, nessa loja online, né? E vi no nosso time, é, eles são muito amor, tá? É uma galera queridíssima, queridíssima mesmo. Uh, o pessoal está lá justamente para tirar essas dúvidas. Ah, eu quero comprar esse vinho, mas eu gosto de, eu gosto de vinho encorpado, eu gosto de vinho com tanino. Esse Cabernet Sauvignon é encorpado mesmo? Manda essa pergunta, usa o chat, as, os sites hoje, em geral, de varejo, eles trabalham muito com esses chat box, né? Eu uso bastante, e nem é, é, é às vezes para comprar vinho, para comprar livro, por exemplo, é, para tirar dúvidas de outros produtos, usem esse chat box. Ele é bem legal, se você não está não podendo falar no telefone, se você acha que e-mail pode demorar, às vezes você está ali trabalhando, numa correria, você abre o chat box ali, conversa rapidamente com esse atendente ou essa atendente, tira sua dúvida na hora e, às vezes, até termina a compra por ali. Olha que maravilhoso essa conveniência, né? Eu sei que a modernidade e todas essas compras, todo esse movimento online, ele pode assustar muitas pessoas. Ah, uma verdade é que esse movimento online veio para ficar, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Onde a gente tem, de fato, uma limitação de locomoção. Então, é, aproveitem esses espaços. É, não é porque é online que não pode ser humanizado. É humanizado, sim. Você pode conversar, sim, com alguém que vai te ajudar na hora da venda. Eu também estou aqui. Essa é uma das minhas funções, não só como profissional do vinho, mas também como profissional da Evino. Eu já faço isso há quase 10 anos e é um prazer. É, mandem mensagem, eu sempre respondo, tá? Então, usem, sim, esses canais de comunicação para tirar a sua dúvida. Uh, a minha outra dica, a dica de número 8, ela é super importante. Porque ela é a... Ela é, saia da sua zona de conforto. Eu sei que você gosta de vinhos alcoólicos e que você acha que os vinhos alcoólicos são melhores. Eu sei que você só toma vinho mais docinho. Eu sei que você não gosta de Pinot Noir. Mas se existe uma coisa no mundo do vinho que não dá para fazer é a generalização. Você, gosta de, você não gosta de Pinot Noir? Estou pegando um exemplo muito, muito X aqui. Mas de qual Pinot Noir? do Chile, da Borgonha, é o um Pinot Noir da Califórnia, Pinot Noir de Sonoma, Pinot Noir da Austrália. Existem tantas expressões. É, voltando ali, quando eu comentei na produção de vinho, os solos de vinícolas lado a lado, eles podem ser completamente diferentes. E, e, e a intenção desses produtores também o resultado pode ser vinhos distintos. Uh, saia da sua zona de conforto, mas tá bom, eu sei que você não quer gastar dinheiro à toa. Você gosta de vinhos com menos tanino? Olha, Pinot Noir, Garnacha, Gamé, são uvas tintas que não têm tanto tanino e podem ser uma ótima opção para você. Ah, você só gosta de Malbec, só que eles bem porrada. Você só gosta de primitivo. Tenta pegar primitivo de outras localidades. Os Infandel, por exemplo, da Califórnia. Tenta pegar um Cabernet Sauvignon do centro da, do Chile, que ele também é mais parrudo, também é mais complexo. Pega um Taná ali é, de Madirã, na França. Que é Madirã é o berço, é a região onde o Taná nasceu. Faz, fa, faz esses movimentos próximos, que não vão ser tão bruscos, mas que volta de novo naquele item número um, que é, quanto mais você se conhecer, mais certeira vai ser sua compra, tá? E aí, é a última dica, a dica de número nove, é, fica de olho no prazo de entrega, eu acho que vocês ficam, né? Eu, eu, eu vou confessar um negócio, eu não sou uma pessoa que fica muito de olho em prazo de entrega, eu compro quando chegar, chegou, justamente para não gerar muita expectativa. 
Fica de olho, é, dependendo do momento do ano, a gente está no final do ano agora, essa conversa está acontecendo agora em dezembro, é, são muitas entregas, a gente acabou de sair da Black Friday, e aí é, pode atrasar, acontece em todas as famílias, todas, tá? É, se acontecer comumente com você e com a mesma empresa, vale um, vale um retorno, galera. Não, essa entrega não está legal, né? Mas se chegou tudo bacana, dê aquele feedback. Eu acho que essa, na verdade, vai ser a minha dica de número 10. Dê feedbacks para as empresas, para os profissionais, tá? É, fala o que, que você gostou, fala o que, que você não gostou. Precisa ficar é, muito... A não ser que aconteça alguma coisa muito fora do comum, é, eu entendo algumas exaltações, mas, mas fale o que você gosta. Só assim as empresas com quem você se relaciona podem melhorar. É através dos feedbacks. Eu tenho certeza, e eu, eu sei que as pessoas fazem isso, porque eu faço isso, a gente tem uma página interna só com os feedbacks que as pessoas nos mandam depois da compra. A gente lê, a maioria dos funcionários lê todos esses, esses feedbacks. É importante para a gente. Porque, no final das contas, é, se não tem quem compre, a gente não estaria não aqui. Tá? É, então, essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Mais uma vez, usem o cupom Wine Weekend no site da Evino. Você vai ter 10% de desconto em qualquer compra. Tá? Além disso, todas as terças-feiras, às 19h30, no Instagram da Evino, a gente tem um encontro marcado. Existem lives que a gente faz, é, onde eu respondo dúvidas das pessoas que estão ao vivo ali comigo. Então, convido vocês a fazer parte dessa comunidade também. É isso, muito obrigada, boa feira para todo mundo, obrigada à organização da Wine Weekend pela oportunidade, bom final de ano para todo mundo também. Tchau. <música>